శ్రీ రక్షకుడు నేసు క్రీస్తామలో ఎంజిఎం వీక్షకులందరికీ మా శుభాభివందనములు పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతములను గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందామండి మొట్టమొదటిగా దేవుడు చేసిన అద్భుతాలలో మహా గొప్ప అద్భుతము ఏడు దినములలో సర్వసృష్టిని చేయడం ఆది కాండం ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన రెండవదిగా నేలమట్టితో నరుని సృజించడం ఆది కాండం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచ్చిన మూడు సర్వసృష్టిపైకి నలభై రాత్రి మగళ్ళు వర్షాన్ని రప్పించి జలప్లయాన్ని సృష్టించి సర్వసృష్టిని నశింపజేయడం ఆది కాండం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన లోతు భార్యను ఉప్పు స్తంభముగా మార్చడం ఆది కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన నాలుగు హాగరకు నీటి ఓటను కనపరచుట ఆది కాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఐదు మన్ను చున్న పదలో నుండి మోషయ్తో మాట్లాడడం నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం ఒకటి పద్నాలుగు వచ్చిన ఆరు మోషయ్ చేతి కర్రతో అద్భుతములు చేయుట నిర్గమాకాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి ఏడు వచ్చిన ఏడు మోషయ్ చేతిని తెల్లనైన కుష్టివ్యాధి గల దానిగా చేయడం నిర్గమాకాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు పన్నెండు అధ్యాయాలు ఎనిమిది ఇహో మందసం ఎదుట దాగోను నేలను బోర్లబడి ఉండుట ఒకటో సమయ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి ఐదు వచ్చినములు తొమ్మిది కాకోలముల ద్వారా ఏలియాను పోషించుట ఒకటో రాజుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం రెండు ఆరు వచ్చినములు పది అగ్నిరథమును అగ్ని గురములను కనబడి ఏలియాను ఎలీషాను వేరు చేయుట ఏలియా సుడిగారి చేత ఆకాశములకు ఆరోహణమవుట రెండో రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పదకొండు వచ్చినవులు పదమూడు ఆయన ఎదుటి నుండి ఈ అరచేయి వచ్చి ఈ వ్రాతం రాసును మెనే మెనే టెకేల్ ఉఫార్సేన్ దానేల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఐదు కామ ఇరవై ఐదు వచనాలు పద్నాలుగు గొప్ప మత్స్యం ఒకటి యోనాన మృంగవలని యోవ నియమించుండగా యోన మూడు దినములు ఆ మత్స్యం యొక్క కలుపులో ఉనుట యోనా గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఇటువంటి గొప్ప అద్భుత కార్యములు దేవాదేవుడు పాత నిబంధనల గ్రంథంలో చేయడం జరిగిందండి మోషే మరియు అహరోల ద్వారా దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యముల గురించి మనం నేర్చుకుందాం సుమారుగా ఇరవై నాలుగు అద్భుత కార్యములు దేవుడు వీరిద్దరు ద్వారా జరిగించడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా కర్రను పాముగా మార్చుట నిర్గమకాండం నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినం మరియు ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినం రెండు చేయి కుష్టముగా మారిపోవుట నిర్గమకాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినం మూడు చేయి బాగుపడుట నిర్గమకాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినం నాలుగు నీరు రక్తముగా మారుట నిర్గమకాండం నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినం మరియు ముప్పై వచ్చినం ఐదు నది రక్తముగా మారుట నిర్గమకాండం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినం ఆరు కప్పలు ఇళ్లలోకి వచ్చుట నిర్గమకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినం ఏడు కప్పలు చనిపోవుట నిర్గమకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినం ఎనిమిది పేలు మనుషులకు పట్టుట నిర్గమకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినం తొమ్మిది ఏగల గుంపులు వచ్చుట నిర్గమకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన పది ఏగలు ప్రజల నుండి తొలగిపోవుట నిర్గమకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన పదకొండు బాధాకరమైన తెగులు పుట్టుట నిర్గమకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు నుంచి ఆరు వచ్చిన పన్నెండు పుక్కులు దద్దుర్లు వచ్చుట నిర్గమకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన పదమూడు ఉరుములు వడగండ్లు పిడుగులు పురుట నిర్గమకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన పద్నాలుగు ఉరుములు వడగండ్లు ఆపివేయబడుట నిర్గమకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ముప్పై మూడు వచ్చులో ఈ మాట రాయబడి ఉంది పదిహేను మిడతలు దేశమంతా వచ్చుట నిర్గమకాండం పదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పదహారు మిడతలు దేశమంతా తీసివేయబడుట నిర్గమకాండం పదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన పదిహేడు చీకటి దేశమంతా కమ్ముకుంట నిర్గమకాండం పదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన పద్దెనిమిది ప్రథమ సంతానము మరణించుట నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన పంతొమ్మిది ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా అవుట నిర్గమకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన ఇరవై నీరు తీయగా మారుట నిర్గమకాండం పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటి బండల నుండి నీరు ఉగ్గుట నిర్గమకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఇరవై రెండు అమాలేఖ్యలు హతము చేయబడుట నిర్గమకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పదమూడు వచ్చిన ఇరవై మూడు కోరాహు హతమగుట సంఖ్యాకాండం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చిన ఇరవై నాలుగు సర్ప ప్రతిమ ద్వారా స్వస్థత పొందుట 
సంఖ్యాఖండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాడు అలాగే కొత్త నిబంధనలో యేసుప్రభు వచ్చేసిన అద్భుత అద్భుతముల గురించి కూడా మనం నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటిగా నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చుట వ్యవహారం స్వార్త రెండవ అధ్యాయం ఆరు నుంచి పది వచ్చిన రెండవదిగా మరణించిన ప్రధాని కుమారుని బ్రతికించుట వ్యవహారం స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం నలభై ఆరు నుంచి యాభై మూడు వచ్చిన మూడు శతాధిపతి దాసుని బాగు చేయుట మత్య స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదు నుంచి పదమూడు వచ్చిన నాలుగు శిష్యులకు చేపలను సమృద్ధిగా అనుగ్రహించుట లోకా స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఆరు వచ్చిన మరియు వ్యవహారం స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఐదు అప అపవిత్ర ఆత్మలను వెళ్ళగొట్టుట మత్త స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చిన ఆరు పేతురు అత్తను స్వస్థపరచుట మత్త స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన ఏడు కుష్ఠు రోగులను శుద్ధి చేయుట మత్త స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మరియు లోకా స్వార్త పదిహేడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ఎనిమిది పక్షవాయువు గలవాణిని స్వస్థపరచుట మార్క్ స్వార్త రెండవ అధ్యాయం మూడు నుంచి పన్నెండు వచ్చిన తొమ్మిది ఓత్స చెయ్యి గలవాణిని స్వస్థపరచుట మత్త స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పది నుంచి పదమూడు వచ్చిన పది ముప్పై ఏళ్ళుగా పడి ఉన్న వాణిని లేవనెత్తుట వ్యవహారం స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన పదకొండు చచ్చిన వాణిని బ్రతికించుట మత్త స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన పన్నెండు రక్తస్రావం గల స్త్రీని బాగు చేయుట మత్త స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై వచ్చిన గుడ్డు వారికి చూపునిచ్చుట మత్త స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై వచ్చిన మార్క్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వచ్చిన వ్యవహారం స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వచ్చిన పద్నాలుగు చెవిటి వాణిని మోగవాణిని బాగు చేయుట మార్క్ స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు వచ్చిన జల సమూహమునకు ఆహారం పంచిపెట్టుట మత్త స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన పదహారు సముద్రంపై నడుచుట మత్త స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చిన పదిహేడు పేతురు సముద్రంపై నడిచేలా చేయుట మత్త స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన పద్దెనిమిది సముద్రము శాంతింప చేయుట మత్త స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చిన పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచ్చిన చేప నోట్లు నాణ్యమును కనుగొట మత్త స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఇరవై నడుము ఉంగిపోయిన స్త్రీని బాగు చేయుట లోకా స్వార్త పదమూడు అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన ఇరవై ఒకటి జలోదర రోగము గల వాణ్ణి స్వస్థపరచుట లోకా స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం రెండు నుంచి నాలుగు వచ్చిన ఇరవై రెండు అంజురపు చెట్టి ఎండిపోవుట మత్తి స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇరవై మూడు ప్రధాన యాజకుని దాసుని తెగిపడిన చివిని మరలా అతికించుట లోక స్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం యాభై ఒకటి వచ్చిన యోహాన్ స్వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఇరవై నాలుగు పలు స్వస్థతలు అద్భుతములు ఆశ్చర్యక్రియలు చేయుట మత్త స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై ఐదు రూపాంతరం చెందుట మత్త స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచ్చిన ఇరవై ఆరు మరణించి తిరిగి లేచుట లోక స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఇరవై ఏడు నలభై దినములు అనేక మందికి కనిపించుట అపోస్తుల కార్యం ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన రేమిది పరలోకానికి ఆరోహణం ఒకట అపోస్తుల కార్యం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన ఈ విధంగా దేవాదేవుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యములు తను జీవించి అదేవిధంగా తను అనేక మందికి ఈ అద్భుత కార్యములు కనపరచుట కొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తామండి పరిశుద్ధాత్ముని నామముల గురించి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ లోక స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన రెండవదిగా ఆత్మ వ్యవహారం స్వార్త మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మూడవది యహోవ ఆత్మ యశా గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నాలుగు జీవము గల దీవిన ఆత్మ యశా గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఐదు క్రీస్తు ఆత్మ రోమ ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆరు దహించు ఆత్మ యశా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఏడు పరిశుద్ధమైన ఆత్మ అపశ్చిన పౌలు రోమిలికి వాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఎనిమిది వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ అపశ్రైన పౌలు గారు ఎఫ్ఎస్ఎడ్కు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన తొమ్మిది జీవమునిచ్చే ఆత్మ అపోస్రైన పౌలు గారు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన పది సత్య స్వరూప యగు ఆత్మ వ్యవహారం స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన 
పదకొండు జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమైన ఆత్మ యశ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం పన్నెండు కృపకు మూలమగు ఆత్మ ఫిబ్రిల్ గ్రాసం పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వర్షం పదమూడు మహిమ స్వరూపియగు ఆత్మ హేతుర్వాసన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వర్షం పద్నాలుగు నిచ్చుడగు ఆత్మ హెబ్బిలు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వర్షం పదిహేను ఆదరణ కర్త వ్యవహాన్ రాసిన స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వర్షం పదహారు ఆనంద తైలము హెబ్బిలు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వర్షం పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యం కూడా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటిగా నీరు వ్యవహాన స్వార్త మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన రెండవది అగ్ని మత్త స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మూడు వాయువు వ్యవహాన స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నాలుగు నూనె కీర్తన నలభై ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఐదు వాన లేక మంచు కీర్తన డెబ్బై రెండవ అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన ఆరు పావురము మత్త స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఏడు స్వరము యశ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ఎనిమిది ముద్ర ప్రకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం రెండు వచ్చిన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనందరికీ తోడై నడిపించునుగాక దేవుని కృప మనందరికీ తోడైనగాక ఆమెన్